सबा के नमस्कार जानिए आज के पार्ट सिक्स जेनरल स्टाडिज पेपर थ्री डब्ल्यू बि सी एस मेन्स टू थाउजेंड नाइनटीन सल्यूशन शुरू करते चले अपारा जानें जो जेनरल स्टाडिज मेन्सर कोश्चन पेपर नहीं डील करी तो यह नेक्स्ट पार्ट पार्ट सिक्स नहीं डील करब हमार नाम देवरीना विश्वास तो चलो देखो देखे ना जा प्रथम जो कोर्स ओभारू मैं आप कोर्से की कवर करब ये अपन कत सुविधादायक है तो ये कोर्सा मेरे डील कर सल्यूशन अफ डब्ल्यू बि सी एस मेन्स टू थाउजेंड नाइनटीन ये कोर्से हमें डिटेल सल्यूशन चेष्टा करब बोझार और एनालिस एनालिसिस कर चेषा करब एवं ये जेनरल स्टाडिज पेपर थ्री नहीं डील करपर आपन भारत लगले अपनारा कमेंट सेक्शने जानें जेनरल स्टाडिज पेपर नहीं कल करब ठीक है तो चलो शुरू करा जा आज के प्रथम प्रश्न दिए आज के प्रथम प्रश्न हे मदन लाल ढिंगरा एम एल ढिंगरा मडर कर्जन वाइल इन लंडन हू वज ए और एन तो एम एल ढिंगरा जे कि ना कर्जन वाइलि के जो मार्डर कर पोस्टा होल्ड कर कोश्चन पद्धति दिए अपनारा बुझे पाँच कत डिटेलिंग पढ़ते हैं आगे प्रश्न आसत कार्जन वाइलि वज मार्डर बै हूम अपशन थकत क्योंकि एख प्रश्नग यथेष डिटेल्ड वे देखा जाटार्न तो तटाई क्योंकि डिटेलिंग पढ़ते हैं ना क्योंकि उत्तर देवा सम्भव ना ठीक है तो अपशन ए हे एडभर टू द सेक्रेटर स्टेट फर इंडिया सेक्रेटर स्टेट फर इंडिया फर्मर गवर्नर अफ पंजाब ल मेम्बर अफ वाइस एक्सिक्यूटिव काउन्सिल तो एम एल ठीकरा जो कार्जन वाली के मार्डर कर तक से कौन पोस्ट होल्ड कर अपशन हे ए तक से पोस्ट होल्ड कर एडभइर टू द सेक्रेटर स्टेट फर इंडिया जो मार्डर कर तक से पोस्टा होल्ड कर ठीक है अच्छा हम आर नेक्स्ट प्रश्न जाब गोपाल हारि देशमुख गोपाल हारि देशमुख इज पपुलर इन लोनार्स लक्ष्मीदादी लक्ष्मीदादी गोपाल हारि देशमुख के क्यों बला हतो हि वज़ ए ग्रेट फिलानथ्रपिस्ट एंड सोशल वार्कर हि डिस्ट्रीब्यूटेड मानी मेडिसिन टू द पोअर एंड निडी हि एडिटेड ए मान्थलि मैगजिन लक्ष्मीदादी अल अफ दाव तो गोपाल हरि देशमुख जे रखम आबाद प्रश्न एत बचर धरे प्रिलिम्स पेंस क्वेश्चन घेटे एस तो जी प्रश्न ए रखम आसत आगे जो का लक्ष्मीदादी बला है क्योंकि एख प्रश्नगुल जथेष घूरिए आस प्रश्नगुल पैटार्ने चेन्ज होने प्रश्न हे कैन ता लक्ष्मीदादी बला हत तो सठिक उत्तर हे डी अल अफ दाव कारण एक नम्बर हे लक्ष्मीदादी छिल हे गोपाल हरि देशमुखर पेन नेम ठीक है छद्द नाम बोलते पर छद्द नाम करनेक क्च करत द्वित तो अवश्य मान्थलि मैगजिनो लक्ष्मीदादी नाम ही क्योंकि पब्लिश होत लक्ष्मीदादी नाम दिए क्योंकि अनेक गरीब मानुष के सहाज्य करत अच्छा हमें आर नेक्स्ट प्रश्न जाब अच्छा वैकम सत्याग्रह वैकम सत्याग्रह नहीं नेक्स्ट प्रश्न वेरि इम्पर्टेंट ये सत्याग्रह नहीं क्योंकि प्रश्न आसे तो जे एरियज नहीं प्रश्नगुल आसे से एरियजगुल डिटेलिंग क्योंकि पढ़ा उचित कारण प्रश्न पैटार्न क्यों अनेक बस चेन्ज लागे तो वैकम सत्याग्रह कब लंच लंच हो नाइनटीन टोटी फोरे अच्छा इटा क्यों लंच लो का हिंदु टेम्पल खुले देवार जो फाइटिंग अगेंस्ट एक्सप्लटेशन अफ लैंड लर्डस रिमुवल अफ प्रेस रेस्ट्रिकशनस डेमोक्रेटाइजेशन अफ एडमिनिस्ट्रेशन अफ ट्रावानक स्टेट तो कौन कारण वैकम सत्याग्रह शुरू हो सठिक उत्तर हे ए हमें जानी वैकम सत्याग्रह शुरू होती नाइनटीन टोटी फोर टोटी फाइवे वाले सत्याग्रह जो शुरू हो मिली शुरू हो ट्रावानकोर वाले ट्रावानकोर बोले जैगाटाते जेटा कि ना एन जानी कैरलाते आसर जो शुरू हो शुरू हो आनटाचेबिलिटी केरलाते जे अच्छुत प्रथाटा जो छो सेटार अगेंस्टे क्यों वैकम सत्याग्रह क्यों शुरू हो ठीक है एवं द मुभमेंट वज सेंटर एट द शिवा टेम्पल ये मुभमेंट एक शिवर मंदिर के मंदिर के घिरे हो शिविर मंदिर जेखने अवस्थित से बला है वैकम एटा के कोट्टायम बला है ठीक है एवं सत्याग्रह एमड कर प्रत्येक सेक्शन अफ सोसाइटी जाते शिविर मंदिर जान ढुकते परे कारण आनटाचेबल के मंदिर ढुकते देना जानी तक समाज के बहरे 
মন্দির তো দূরে থাক এক তাদের এক কুয়ের থেকে জল খাওয়া খেতে পারত না এবং আরও অনেক রকমের অত্যাচার তাদের ওপর করা হতো ঠিক আছে তো এই অ্যাটেম্পটা করা হয়েছিল ভ্যাকম সত্যাগ্রহ যেখানে এজাভা বলে একটা জাতি প্রথমেই অ্যাটেম্পটা শুরু করে ভ্যাকমে যে মন্দিরে সবাইকে ঢুকতে দেওয়া হবে আচ্ছা আমরা আবার নেক্সট প্রশ্নে যাব নেক্সট প্রশ্নটা হচ্ছে উইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাক্টেড অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ আইএনসি ফর সিক্স কনসিকিউটিভ ইয়ার্স ছ বছর পরপর কোন কে আইএনসি বা ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ছ বছর পরপর তার জন্য কিন্তু আমাদেরকে কিন্তু ভালো করে আইএনসির যে যে প্যাটার্নটা আছে আইএনসির যে কে কবে কোন ইনসিডেন্ট কোন মেজার মেজার যে অকেশানসে কে কোন প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সেগুলো কিন্তু ভালো করে জানতে হবে তাহলে কিন্তু আমরা জানতে পারবো যে ছ বছর ছবার কে প্রেসিডেন্ট হয়েছিল আইএনসির এ হচ্ছে জওয়াহরলাল নেহরু বি হচ্ছে দাদাভাই নাওরজি সি হচ্ছে আবুল কালাম আজাদ যে হচ্ছে জিকা গোখেল তো এই কিছু কিছু এরিয়াস আছে যেরকম আইএনসি প্রেসিডেন্সি এগুলো কিন্তু ফেভারিট এরিয়াস অফ পিএসসি তো এই জায়গাগুলো কিন্তু ভালো করে পড়ে রাখলে সুবিধা হবে তো ছ বছর পরপর কে আইএনসি প্রেসিডেন্ট হয়েছিল সঠিক উত্তর হচ্ছে সি দ্যাট ইজ আবুল কালাম আজাদ হি ওয়াজ দ্য অনলি ওয়ান হু ওয়াজ দ্য প্রেসিডেন্ট ফর সিক্স কনজিকিউটিভ ইয়ার্স অফ আইএনসি আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে উইচ অফ দ্য ফলোইং রেভলিউশনারি টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনের লার্জার নাম্বার অফ ইয়াং উমেন কোন টেরারিস্ট অর্গানাইজেশনে মহিলা ইয়াং উমেন রেভলিউশনারিস সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে কোন টেরিডিস্ট অর্গানাইজেশান এখানে যে কটার নাম দিয়েছে প্রত্যেকটা টেরিডিস্ট অর্গানাইজেশান এবং এর মধ্যে থেকে বলা হচ্ছে কোনটার মধ্যে মহিলা রেভলিউশনারিসরা বেশি ছিল যুগান্তর অনুশীলন সমিতি ভারত মাতা সোসাইটি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি সঠিক উত্তর এখান হচ্ছে অবশ্যই ডি ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি দিস ওয়াজ দ্য রেভলিউশন অর্গানাইজেশান ইন উইচ বি ফাউন্ড দ্য লার্জার নাম্বার অফ পার্টিসিপেশান অব ইয়াং উমেন রেভলিউশনারিস এই রেভলিউশনারি অর্গানাইজেশনে উমেন রেভলিউশনারিসকে আমরা বেশি পরিমাণে দেখতে পাই ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আবার নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি আচ্ছা দ্য নেহরু কমিটি রিপোর্ট কট এ ডিসেন্ট বিউরি অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য কংগ্রেস অ্যাট দ্য ড্যাশ সেশন অফ কংগ্রেস আইএনসি তো ওই যে নেহরু কমিটি রিপোর্ট যেটা নাইনটিন টোয়েন্টি এইটে হয়েছিল সেটা একটা ডিসেন্ট বিউরিয়াল অ্যাট দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য কংগ্রেস কংগ্রেস পার্টিরা কোন সেশনে নেহরু কমিটি রিপোর্টটাকে টোটালি রিজেক্ট করেছে ডিসেন্ট বিউরিয়াল মানে টোটালি রিজেক্ট করেছে কোন সেশন অফ আইএনসিতে তার জন্য আমি বলছিলাম যে আইএনসির সেশনসগুলো আইএনসির সেশনস থেকে প্রেসিডেন্টশিপ থেকে কোন কোন ইম্পর্টেন্ট ইনসিডেন্ট কার প্রেসিডেন্টশিপে হয়েছে কোন সেশনে হয়েছে এগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে তো কোন সেশন হয়েছে অপশান হচ্ছে এখানে দিয়ে হচ্ছে হচ্ছে এ ক্যালকাটা বি মাড্রাস সি লাহোর ডি বম্বে সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে বি দ্যাট ইজ মাড্রাস তাহলে মাড্রাস সেশন অফ আইএনসি এইটাতে নেহরু কমিটি রিপোর্টকে কিন্তু টোটালি রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু আর্ন ফল দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ দ্য প্যারেন্ট অ্যান্ড প্রিকার্স অফ দ্য ফ্ল্যাগ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া তো প্রশ্নটা হচ্ছে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টু আর্ন ফল দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ প্রথম প্রথম ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ কে প্রথম তুলেছিল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়াতে যেটা পরে তোলা হয় তার আগে কে প্রথম তুলেছিল এখানে অপশান দিয়েছে হচ্ছে ম্যাডাম ভিকাজি কামা দাদাভাই নাওরজি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ তারকনাথ দাস খুবই সোজা সঠিক উত্তর অবশ্যই হচ্ছে এ দ্যাট ইজ ম্যাডাম ভিকাজি কামা শি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট হু আন ফল দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ দ্য প্যারেন্ট অ্যান্ড প্রিকারসার অফ দ্য ফ্ল্যাগ অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ইনি প্রথম ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া তোলার আগে ইনি প্রথম তুলেছিলেন আচ্ছা আমি এবার নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি হু গেভ দ্য টাইটেল রানি টু দ্য নাগা উমেন লিডার গ্যাদি নীলু গ্যাদি নীলু আমরা জানি যে নাগা নাগাল্যান্ডের একটা বড় একজন লিডার ঠিক আছে তাকে রানি এই রানি আখ্যাটা কে দিয়েছিল এ হচ্ছে সুভাষচন্দ্র বোস বি হচ্ছে জওয়াহরলাল নেহরু সি হচ্ছে ঠাক্কার বাপা ডি হচ্ছে এম কে গান্ধী সঠিক উত্তর অবশ্যই হচ্ছে বি দ্যাট ইজ জাওয়ালাল নেহরু গ্যাদি নীলুর সম্পর্কে কিন্তু ইউপিসি তো অনেকবার প্রশ্ন এসছে তো হু ওয়াজ গ্যাদি নীলু গ্যাদি নীলুকে বলা হয় নাগা স্পিরিচুয়াল পলিটিক্যাল লিডার যে কিনা ব্রিটিশদের আগে কিন্তু রেভল্ট শুরু করে 
তেরো বছর বয়সে সে হেরাকা রিলিজিয়াস মুভমেন্ট বলে একটা মুভমেন্ট মুভমেন্টের মধ্যে যোগ দেয় তার একটা কাজিনের সাথে এবং এই মুভমেন্টটা লেটার রূপ নেওয়া হচ্ছে ব্রিটিশদেরকে কি করে মণিপুর এবং বিভিন্ন নাগা এরিয়াস থেকে তাকে নাগা এরিয়াস থেকে ব্রিটিশদেরকে কি করে বার করে দেওয়া যায় ঠিক আছে এবং তাকে একটা যেহেতু তিনি হেরাকা রিলিজিয়াস মুভমেন্টে যোগ দেন তো হেরাকা রিলিজিয়াস মুভমেন্টের বিশ্বাস অনুযায়ী তাকে একটা দেবীর সাথেও তুলনা করা হয় এবং গায়দিন এলু অ্যারেস্ট হয়েছিলেন নাইনটিন থার্টি টুতে ষোলো বছর বয়সে তিনি অ্যারেস্ট হয়েছিলেন এবং লাইফ ইম্প্রিজনমেন্ট তাকে দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশরা তাকে লাইফ ইম্প্রিজনমেন্ট দিয়েছিল এবং জওয়াহরলাল নেহরু শিলং জেলে তার সাথে দেখা করেন এবং তাকে কথা দেন যে তিনি তাকে ছাড়াবেন এবং সেইখানেই তিনি তাকে রানি টাইটেলটা দিয়েছিলেন ঠিক আছে এবং সেই থেকে তাকে তিনি পপুলারলি শিশি স্নোনাস রানি গাইদিন ইলিউ ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে গাইদিন ইলিউ গল্প যতটা সম্পর্কে এইসব ইম্পর্টেন্ট রেভলিউশনারি লিডার্সের সম্পর্কে যতটা জেনে নেবেন ততটাই কিন্তু সুবিধা হবে আচ্ছা আমরা আবার নেক্সট প্রশ্নে যাব হু ফাউন্ডেড আ সোশ্যাল অর্গানাইজেশন জাত পাত তোরাক মান্ডাল ইন নাইনটিন টোয়েন্টি টু জাত পাত তোরাক মান্ডাল এই যে অর্গানাইজেশনটা এটা কে কে ফাউন্ড করেছিল এটার মূল অবজেক্টিভ এরা এখানেই বলে দিচ্ছে যে এটার মূল অবজেক্টিভ ছিল হচ্ছে ব্রেকিং দ্য কাস্ট ব্যারিয়ার্স অ্যাবাউট দ্য অ্যামং দ্য হিন্দুস তো হিন্দুদের মধ্যে আমরা জানি কাস্ট ব্যারিয়ার আছে জাত পাত নিয়ে অনেক ভেদভাব আছে তো সেটাকে ভাঙবার জন্য এই জাত পাত তোরাক মান্ডালটা কে ফাউন্ড করেছিল হু ফাউন্ডেড ভাই পারমানান্ত ডক্টর বি আর আম্বেদকর এম জি রানাডে কে সি সেন সঠিক উত্তর অবশ্যই হচ্ছে বি বি আর আম্বেদকর জাতপাত তোরাক যেটা কিনা ফাউন্ড হয়েছিল লাহোরে নাইনটিন টোয়েন্টি টুতে লাহোরে এটা ফাউন্ড হয়েছিল লাহোরে এটা ফাউন্ড হয়েছিল নাইনটিন টোয়েন্টি টুতে নাইনটিন টোয়েন্টি টুতে অ্যাজ এন অফশুট অফ মোর মিডিলি অ্যান্টি কাস্টিং অ্যান্টি কাস্টিং কাস্টিজম নিয়ে যে প্রবলেমগুলো আছে সেগুলোর অ্যাগেনস্ট এটা ফাউন্ড হয়েছিল এবং মেনলি প্রোপাগান্ডার এটাই ছিল যে কোনো জাত পাত ভাও ভেদভাব হবে না সবাইকে সমান চোখে দেখা হবে এবং যেটাকে জাত পাত তোরাক যেটাকে আমরা যেটাকে আম্বেদকর ইংলিশে যেটাকে বলে অ্যানিহিলেশন অফ কাস্টিজম অ্যানিহিলেশন অফ কাস্টিজম যেটার কাস্টিজম কাস্টিজমের আগেনস্টে কাস্টিজমের হিন্দুদের বিভিন্ন যে কাস্ট নিয়ে যে অপ্রেসিভ যে মেন্টালিটি সেটা সেটার আগেনস্টে কিন্তু এটা শুরু করেছিলেন ভীমরাও আম্বেদকর ঠিক আছে আচ্ছা আমরা আবার নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি আচ্ছা উইচ অফ দ্য ফলোইং ওয়াজ নট এ লিডার আমি নটটা আটকে আন্ডারলাইন করেছি অবশ্যই কোয়েশ্চেন যখন পড়বেন তখন মন দিয়ে পড়বেন কারণ নট এই জিনিসটা কিন্তু অনেক সময় আমরা ওভারলুক করে যাই তো নট এ লিডার অফ হিন্দু মহাসভা কোন এখান অপশনের মধ্যে কোন জন হিন্দু মহাসভার লিডার ছিলেন না অপশান এ হচ্ছে বিডি সাভারকর ভাই পারমানান্ত ডক্টর এস পি মুখার্জি এম আর জায়কার সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে ডি এম আর জায়কার তিনি কিন্তু ছিলেন না বিডি সাভারকাই ভাই পারমানান্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এরা কিন্তু সবাই হিন্দু মহাসভার একটা স্টল ওয়ার্ডস দে ভ্যার স্টল ওয়ার্ডস বাট একমাত্র এম আর জায়কার এমন ছিলেন যিনি কিন্তু হিন্দু মহাসভার লিডার ছিলেন না আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে দাদাভাই নাওরজি ওয়াজ ইলেকটেড টু দ্য ব্রিটিশ হাউস অফ কমার্স এটা আমরা জানি যে দাদাভাই নাওরজি ব্রিটিশ হাউস অফ কমার্সের লিডার ছিল ইলেকটেড হয়েছিলেন তিনি কোন পার্টির আগেনস্টে ইলেকটেড হয়েছিলেন কনজারভেটিভ পার্টি লিবারাল পার্টি লেবার পার্টি লেবার লিবারাল কম্বাইন সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে বি লিবারাল পার্টি নেক্সট হচ্ছে একমাত্র ইন্ডিয়ান প্রিন্স যে পার্টিসিপেট করেছিল ইন দ্য রেভলিউশন মুভমেন্ট আউটসাইড অ্যান্ড ইনসাইড ইনসাইড ইন্ডিয়া কোন প্রিন্স যে কি না অ্যাক্টিভলি রেভলিউশনারি মুভমেন্টে পার্টিসিপেট করেছিল আউটসাইড এবং ইনসাইড ইন্ডিয়ার সাথে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ কুমার সিং ছত্রপতি সাহু রাজা রিপুদামান সিং সঠিক উত্তর এখানে হচ্ছে এ রাজা মহেন্দ্র সিং ঠিক আছে তো আজকে এই অবধি আশা করি আপনাদের এই লেসেন ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন অনেক বেশি শেয়ার করবেন মানুষের সাথে শেয়ার করবেন কমেন্ট সেকশনে জানাবেন কেমন লেগেছে ভালো থাকবেন নমস্কার